ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി നമ്മളെന്തൊരു പുതിയ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് സെവൻത്ത് സെമിസ്റ്റർ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ സി ഇ ഫോർ സീറോ നയൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ വ്യൂ അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഓവർ വ്യൂ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കോഴ്സ് കോഡ് സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കോഴ്സ് കോഡ് സി ഇ ഫോർ സീറോ നയൻ സബ്ജെക്ട് നെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ ക്യു എസ് വി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിന് കെ ടി യു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്രെഡിറ്റാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ പാസ്സാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്രെഡിറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റയർ സിലബസ് ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് സി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡാറ്റ ബുക്ക് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വാല്യുവേഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് റെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാർ ബെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് വേരിയസ് ആർ സി സി വർക്ക്സ് അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൽ ഓവറോൾ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും റെഫറൻസ് ബുക്കുകളും കെ ടി യു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബി എൻ ദത്തൻസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ ലെക്ചേഴ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സും എൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റ് കോമൺ സബ്ജെക്റ്റുകളെ പോലെ ഒരു പേപ്പറല്ല ക്യു എസ് വി എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും ആ ഒരു പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേണിലും സാധാരണ കെ ടി യു സബ്ജെക്റ്റിനെക്കാളും വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു സബ്ജെക്റ്റാണ് ക്യു എസ് വി അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലും മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലും പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജാണുള്ളത് പത്ത് മാർക്ക് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജാണുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അൻപത് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജാണ് ഓവറോൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജാണ് വരുന്നത് മൊത്തത്തിൽ നാല് മൊഡ്യൂളേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൽ മൊത്തത്തിൽ നാല് മൊഡ്യൂൾസേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഹവർ എക്സാം തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിനാണ് എക്സാം വരുന്നത് പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണും മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ സബ്ജെക്റ്റ് പോലെ തന്നെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണും മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പാർട്ട് എയിൽ വരുന്നത് അതിൽ മൊത്തം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും പത്ത് മാർക്ക് വെച്ച് ചോദിക്കും പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ പാർട്ട് ബിയിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസേ കാണത്തുള്ളൂ അവിടെ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും രണ്ട് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് പാർട്ട് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും പതിനഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ച് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട് എയിൽ നിന്ന് ഓരോ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പാർട്
എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ പർപ്പസ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ പിന്നെ ജനറൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇനി മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് അനാലിസിസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു യൂസ് ഓഫ് സി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡാറ്റ ബുക്ക് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റൈറ്റ് കൺവേൻസ് ആൻഡ് കൺവേൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മിസ്ലേനിയസ് ചാർജസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പിക്സ് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഇൻ ഡെപ്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബൾക്കായിട്ടോ ഒന്നും ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും നാല് മാർക്കിൻ്റെയും ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റിനാണ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്കോപ്പ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ വേൾഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി എടുത്താലും അവിടെ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ റോൾ ഉണ്ടാവും മെയിൻലി നമുക്ക് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരും റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് വരാം പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ്സ് വരാം ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരാം എയർപോർട്ട്സ് ഹാർബേഴ്സ് ഡാമുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ചിലവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മോർ ദാൻ ഓർ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകണം അതായത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു എന്ത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടിങ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അൻപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ടും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് വർക്ക്സിന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വൺ ക്രോറിൻ്റെ ഒരു കോഴിയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നതും നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ഏകദേശം ഈ പ്രോജക്റ്റിന് എത്ര രൂപ വരും അതിനാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് എത്ര ഫണ്ട് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് നീട്ടി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് വേറെ ഒരു ആളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ചെയ്തു പോവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് കുറച്ച് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടാമത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കോസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും നമുക്ക് പ്ലാനിങ് അതേപോലെ എസ്റ്റിമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് വർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് വർക്ക് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു പ്രൊബബിൾ കോസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം ഞാനൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കോൺട്രാക്ടറിന് ഒരു വർക്ക് ക
ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഐറ്റംസിൻ്റെയും ഷെഡ്യൂളിനാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം ഓർ പ്രോസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ടു മേക്ക് മെഷർ ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രിപ്പയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഐതർ ഫോർ ഈച്ച് ട്രേഡ് ഓഫ് വർക്ക് ഓർ ഫോർ വോൾ പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേം എന്തിനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഓൾ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാകും എന്നുള്ളത് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഫുൾ ബിൽഡിങ് അല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്കിന് എത്ര എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വർക്കുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ ചെയ്യുന്നത് ദ ടേം സർവേയിങ് മീൻസ് ഇൻസ്പെക്ട് ടു ഇൻസ്പെക്ട് സ്റ്റഡി റിവ്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് മെഷർ ദർ ഫോർ ദ ടേം ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് മീൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷറിംഗ് ആസ് അപ്ലൈഡ് ടു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്ട്സ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണെന്ന് അറിയാം സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ഇൻസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റഡി ടു റിവ്യൂ ഓർ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ടു മെഷർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണം ദർ ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം മീൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ക്യു എസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടു മെഷർ ദ ഫുൾ വർക്ക് ഏരിയ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഡിഡക്ഷൻസ് ലേറ്റർ അപ്പോൾ ഫുൾ വർക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫർദർ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്ഷൻസ് വല്ലതും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ചെയ്യുക വർക്ക് ഷാൽ ബി മെഷേർഡ് നെറ്റ് എസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കും ഈച്ച് വർക്ക് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ബിൽ ഷാൽ കണ്ടെയിൻ എ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഓരോ വർക്ക് സെക്ഷനും അതിൻ്റെ ബില്ല് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് കാണാം കാരണം പിന്നീട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അടുത്തൊരു എഞ്ചിനീയർ സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആർ സി സി വർക്കാണോ സ്റ്റീൽ വർക്കാണോ പെയിൻറ്റിങ് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതേപോലെ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ളതാണോ ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലുള്ളതാണോ ഫൗണ്ടേഷനിലുള്ളതാണോ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്കും കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഷാൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ നമ്പേഴ്സ് അടുത്തത് ഫോർ ഐറ്റംസ് ഓഫ് പൈപ്പ് വർക്ക് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് വെതർ ദ ഡാമീറ്റർ ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൈപ്പ് വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയാമീറ്റർ ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയാമീറ്റർ ആണോ നമ്മൾ ആ മെഷർമെൻറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം മാസ് വോളിമിനസ് ആൻഡ് തിക്ക് വർക്ക് ഷാൽ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ വോളിയൂം ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് വർക്ക്സ് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിയ വർക്കൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വോളിയം യൂണിറ്റിലാണ് എഴുതേണ്ടത് വോളിയം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂബിക് മീറ്ററാണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിൽ വേണം അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇനി തിൻ ഷാലോ ഓർ സർഫസ് വർക്ക് ഷാൽ ബി
or who has a knowledge in construction cost and contracts contract in a party or construction work come out in the cost in a party deep knowledge or do civil engineering along the construction industry professional and a number quantity surveyor in the right now in the piano duties of quantity surveyor no come to calculate the quantities of material labor equipment required for construction for construction I wish I want to love materials labor equipment so then they get quantities to calculate here yeah. cost estimation cost planning and cost management cost estimate here yeah. future like all the cost planning other way cost cash in the management the law will be the duty will be tender management including preparation of bill of quantities contract conditions etc about number of work huge work again Tender will it are you could go a part and turn the management work quantities are where no room but in the other quantities are where is a you know the quantities bill of quantities prepare a or a material day are you a the I took in a better way to go channel where in another little bill of quantities prepare a contract will be in the conditions conditions on the rainbow number payment a priority go to the mother is in the measurements of any energy in the other a Work in your town or work in intermediate down of payment to the end of the reward conditions on the contract you can do other proper in the quantity of a contract management and contractual advices for contract managing in the contract in a proper proper year as in a client in a client in order to advise us okay good another year quantities are where I am last one valuation of construction work I'm not Tender agak kudu tu, nama lor work, lor contractor nak guna cehi cehi ni ale, ah work, correct tu itu value dia, macam ni ya, ni ada la fault kita guna dua dia, suggestion super ya, nama lor tender tu beli cah, lengan contract itu dia guna ada specification lom, ada material sah kaya na use dia guna ni ala tu, angan mottu tu la valuation cehi ni tu, iu ru quantity surveyor. Per, ni terang ari ing lah, nama kita iu ru quantity surveyor ni orang ini tu topik iu cehi ni ada tu. Now we will talk about the first module in the introduction of the first module. In the next video, we will cover the details of the details of the topics. Okay, thank you.